打死人这种事放在现代社会，任你找出天大理由来，也逃不过法律制裁。一听王二娘被打死了，我也学着爹的模样，在他鼻息之下探了探，一点出气儿都没有。我被吓坏了，爹打死人可是被好几十双眼睛看着的，这要是被传出去，估计爷俩这辈子都看不着面了。爹的脸上一片死灰，身体僵在那儿一动也不动。倒是爷爷说了声不怕，让我和爹站在院子门口，死死堵着大门，然后将烟袋点上，深深地吸了一口。然后将烟雾对着王二娘的脸吐了出来。我和爹站在门口看了个满头包，但是不敢问，大眼瞪小眼的看着。爷爷嘴里吐出的那会白烟，冲散在王二娘的脸上。那会儿也没风，可是啊，吹散的烟竟然是全都不偏不倚的钻进了王二娘的鼻孔里，眨眼的功夫啊，就被他吸完了。我哪见过这场面呢？看着大气也不敢喘上一口，捂着嘴生怕打扰了王二娘吸烟。空气中的烟雾被王二娘吸了个一干二净。爷爷拍着手。拍了拍他肚皮，就只见王二娘的脸一下子青了起来，脑袋往旁边一歪，就哇哇的开始吐，那股熟悉的腥臭味再次涌到了鼻子。我忍不住想捂住鼻子，可就在这时，身后大门哐的一声，像是有人在冲撞。爷爷沉声道：“不能让他进来。”我不知道爷爷说的是谁，只知道外面的东西力气极大，一下下的撞着院门，肩膀都给我撞疼了。要不是有爹顶着，我早就不行了。好在那东西持续的时间不长，不到三息的功夫就没了动静，而且这个时候王二娘竟然是长长的舒了口气，从地上爬了起来。王二娘醒来之后，有些迷茫的看着我们仨说：“哎呀，这是哪儿啊？我咋到这儿来了？”这些你先别管，你就说你脑子里记得最近的事儿是什么时候。”爷爷说道。王二娘揉着刚刚被爹打的位置，想了半天才说：“哎，我就记得，英子到家来找我，跟我说了几句话，然后别的啥都不记得了。”什么话？我跟爷爷异口同声道。王二娘说。好像是问我想不想我男人啥的，要是想的话，晚上门口就不要拴老公鸡。爷孙三人面面相觑，王二娘的男人也是淹死在河里的。她男人是个酒鬼，有一次出去喝多了回村里，听这个黄河水把黄河当成茅房，蹲着大炮，脚一滑呀就掉进去淹死了。爷爷听了若有所思，点了点头，说道：“你回去吧，不要相信他的话。晚上该拴老公鸡啊，就拴着，听到啥呢也不要出来，知道了吗？”王二娘揉着脑袋就走了，边走边嘀咕：“哎呦，这脑壳咋这么疼嘞？”三个人站在院子里，围着王二娘吐出那一摊东西。正常人的胃里能吐出的东西，无非就是一些没有消化掉的食物或者是酸水什么的。可是王二娘吐的却是一滩河沙，这堆河沙跟刚才从河里打捞出来似的，湿漉漉的，散发着一股的腥臭味。这味道和之前在大壮他们家，包括李婶那闻到的一样，胃里一阵翻滚。难怪这群王八蛋会这么冲。感情是被脏水浇了心了，脏水浇心在我们那儿和鬼迷眼是一个意思。按照刚才那个阵势，被英子迷糊的人可不止王二娘一个。难道英子真的是黄河娘娘？而且刚才王二娘说的爹和爷干的报应事儿又是怎么回事？我心中的疑惑问了出来，爷爷的脸都气歪了。你个驴蛋，被脏水浇心的人说话你也能信吗？看着爷爷和爹两个人的口径一致，矢口否认。可是我还是感觉他们俩肯定有事在瞒着我。但既然他们不愿意说，我也没有别的办法，只好岔开话题。那咋办？王二娘是醒了，那其他人怎么办呢？爷爷沉默不语，浑浊的眼睛望向天空，许久之后才缓缓开口道：“黄河娘娘和鬼太婆搞在了一起，今晚村子怕是过不去了。”我紧张地说：“那个人晚上还会找上门来呀？”爹听了有些疑惑：“啊，谁来啊？”爷爷看了他一眼，说道：“你跟我进屋。”二娃子去弄饭，我有些赌气的坐在厨房。爷爷一到有关键事的时候啊，就把我支开。他越是这样，就越证明他有事在瞒我。而且通过这几天的爷的表现来看，我发现自己越来越看不透他了。一个黄河的老船工，捞了些尸，怎么会这么多神神叨叨的玩意儿呢？特别是那时候吐烟招魂，简直就是神仙手段呢。这些年到底在干什么？又和爹瞒着我什么呢？坐在那里是越想越气，手上的火柴也不知不觉的划了没头了。我在掏出另一根火柴划的时候，还是没划着。火柴是一根接着一根的划呀，没有一根划得着火，好像是火柴盒里都受了潮。火柴头黑黑的，我这才感觉不对劲儿。这也没下雨呀，怎么潮得这么厉害？而且这会儿坐在厨房里，感觉里面的潮气特别大，墙壁上都出现了一块块被水浸泡的痕迹。眼瞅着往上走，墙里似乎随时都会渗出水来。当时心里咯噔一下，隐隐想起了什么。就从兜里掏出一个防风打火机，这打火机还是从县城里买来要送给爷爷的，结果爷爷不要，说用火柴点烟，那股火柴味才是抽烟的精髓，我就一直留在身上，颤抖的打着了打火机，生前的火苗让我的心里暂时平定了一些。
可是这平静就持续了不到一秒钟，就听脖子后面“呜”的一声，像是有人吹了口气，打火机灭了。我当时骨头都凉了，汗毛根根直竖，眼泪在眼眶里打转，嗷的一声就叫了出来：“爷爷，爷爷！”话音未落，就听到门外传来一阵急促的脚步声。爷爷和爹一脸惊慌地冲了进来，忙问我怎么了。我举着打火机站在那儿一动不动，牙关打得咯咯直响。爷爷站在厨房里环顾四周，面沉似水，一把抱着我就跑了出去，然后将厨房门反锁。等出了厨房，我才感觉到稍微好了一些，可是嗓子眼里啊紧得不能说话。爷爷对爹说：“你赶紧去，玛丽亚怕是来不及了。”爹应了一声就跑了出去。爷爷揪着我的耳朵，不停地喊着我的名字。等心神彻底稳定了下来，我拿手指着厨房：“爷爷，那东西一直躲在厨房呢。”爷爷一把打掉我的手，说：“别瞎指。”转身就带我进了堂屋。可是这一进屋啊，就瞧见在屋子的墙角里蹲着一个黑影我当时真的是被这接二连三的事情给吓傻了，脑子里一片空白。爷爷一脚跨到我的面前，拿着烟枪指着黑影说：“什么妖魔邪祟，敢到白老鬼家行凶作老，老子现在就打得你魂飞魄散。”爷爷说着，提着烟枪就冲了过去。可在这个时候呢，黑影居然说话了：“别打，是我呀！”话一出，我跟爷爷都一愣，声音有些熟悉，但听不出是谁。黑影本是躲在背光的阴暗里，说话的时候开始朝外走。爷爷连忙退了两步，挡在我的身前。等那黑影站在灯光下，我不禁倒吸了一口凉气。是老村长，之所以能认出是老村长，完全是根据声音和穿着上凭感觉猜的。穿的还是那天出现时候的衣服，可是脸上已经没了人样了，一点肉都没有啊，褶皱的皮包着骨，眼眶深陷，眼珠子跟死鱼眼似的，压根分不出是人是鬼。老村长在那天和英子同时出现之后，就再没露过面，怎么搞成这个样子啊？爷爷连忙把他扶到椅子上。老村长屁股还没坐稳呢，张嘴就说：“哎呀，英子她不是人呐！”本集播放完毕，请您点赞、评论、分享，下集更加精彩。